Hi dear students, welcome back to TN English channel. இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா 10th standard Englishல first unitல இருக்கிற grammar topic active and passive voice. புக்ல கொடுத்திருக்க டெக்ஸ்ட் புக் எக்ஸசைசஸ்க்கு answers தான் பார்க்க போறோம். So active and passive voice பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ரூல்ஸ் எதுமே வந்து மெமரைஸ் பண்ண தேவையில்லை. சரிங்களா? Active and passive voice ரொம்ப ஈஸி. அதுக்கான वीडियोस வந்து நாம ஏற்கனவே வந்து லாங் பேக் போட்டுருக்கோம். ஒரு 4 பார்ட்ஸா வந்து वीडियोस போட்டுருக்கோம். ஆக்டிவ் அண்ட் பாசிவ் வந்து எப்படி ரூல்ஸ் எதுவுமே பை ஹார்ட் பண்ணாம ரொம்ப சிம்பிளா எப்படி இந்த எக்ஸசைஸ் பண்றது அப்படின்னு சொல்லி வீடியோ போட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோக்கு வந்து நிறைய கமெண்ட்ஸ் வந்தது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி நியர்லி ஒரு பிப்டி தௌசண்ட் வியூஸ்க்கு மேல அது போயிருக்கு அந்த வீடியோஸ் எல்லாமே சோ அந்த வீடியோஸ்க்கான லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன் நீங்க கிளிக் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஆக்டிவ் அண்ட் பாசிவ் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இப்ப இந்த வீடியோல நம்ம ஆக்டிவ் அண்ட் பாசிவ் பார்ப்போம் இப்ப ஆக்டிவ் வாய்ஸ்ல இருந்து பாசிவ் வாய்ஸ் மாத்தணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு 5 steps follow பண்ணா போதும் சரிங்களா first step வந்து subject வந்து object ஆ போடணும் second object வந்து subject position ல கொண்டு வரணும் சரிங்களா இது வந்து first two step மூணாவது pronouns ஆ மாத்தணும் ஏனா subjectல இருக்கிற pronoun வந்து object position போகுல்ல அது வந்து objective pronoun ஆ மாறும் அதே போல object object ஆ இருக்கிற pronoun வந்து subject ஆ வரக்குல்ல அதுவும் மாறும் சோ அந்த pronouns எப்படி change பண்ணனும்ன்றது நாம தெரிஞ்சிக்கணும் அடுத்து verb form வேர்ப் வந்து என்ன டென்ஸ்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாக்கணும் அதுக்கேத்த மாதிரி வேர்ப் ஃபார்ம் மாத்தணும் அது வந்து போர்த் பிப்த் வந்து நம்ம வந்து வேர்ப வந்து வி த்ரீ ஃபார்ம்ல மாத்தணும் சரிங்களா சோ இந்த ஃபைவ் ஸ்டெப்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டாலே நம்ம ஆக்டிவ் அண்ட் பேசிவ் கரெக்டா இருக்கு இப்ப ஆக்டிவ் வாய்ஸ்ல இருந்து பேசிவ் வாய்ஸ்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணக்குள்ள இந்த ப்ரோனவுன்ஸ் அண்ட் வேர்ப் ஃபார்ம்ஸ் எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம ஒரு வாட்டி பாத்துருவோம் இப்ப ஆக்டிவ்ல இருந்து பேசிவ் மாத்தக்குள்ள கண்டிப்பா நம்ம சப்ஜெக்டையும் ஆப்ஜெக்டையும் இடம் மாத்துவோம் இல்லையா அப்போ சப்ஜெக்ட்ல வந்து யூஸ் பண்ற ப்ரொனவுன்ஸ் வந்து அப்ஜெக்டிவ் பொசிஷனுக்கு போகக்குள்ள அந்த ப்ரொனவுன்ஸே மாறும் இப்ப எப்படி மாறும் அப்படின்னா ஐ வரக்குள்ள அந்த ஐய வந்து மீ அப்படின்னு சொல்லி மாத்திக்கணும் வி வரக்குள்ள அந்த வி வந்து அஸ் அப்படின்னு சொல்லி மாறிடும் யூ வந்து இட் ரிமைன்ஸ் த சேம் யூ தான் ஹீ வந்து ஹிம் அப்படின்னு சொல்லி மாறும் ஷீ வந்து ஹர் அப்படின்னு சொல்லி மாறும் இட் வந்து அதே இட் தான் அது சேஞ்ச் ஆகாது அதே போல தே அப்படின்ற ப்ரொனவுன் வந்துருந்தா தெம் அப்படின்னு சேஞ்ச் ஆகும் சரிங்களா அப்போ இந்த சேஞ்ச் ஆஃப் ப்ரொனவுன்ஸ் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக நோட் பண்ணிக்கணும் இப்போ வேர்ப் ஃபார்ம்ஸ் எப்படி மாறுது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இந்த வேர்ப் ஃபார்ம் தான் ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா இந்த ஒரு ஒரு சேஞ்ச் பண்ணுற ஒரு ஒரு வேர்ப் ஃபார்ம்க்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கீழே கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் இப்போ ஃபஸ்ட் ஒனில் ஹீ ரைட்ஸ் அ லெட்டர் அப்படின்னு இருக்குது அதை சேஞ்ச் ஆகக்குள்ள ரைட்ஸ் அப்படின்றது வி ஒனில் இருக்குது அது வந்து ஈஸ் ரிட்டர்ன் அப்படின்னு சொல்லி மாறுது வேறு நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸில் பாருங்கள் ஹீ ஈஸ் ரைட்டிங் அ லெட்டர் அப்போ ஈஸ் ரைட்டிங் அப்படின்னு வரக்குள்ள is being written அப்படின்னு சொல்லி மாத்திரும் ஓகேவா இதுவே ஹேஸ் ஆர் ஹாவ் ப்ளஸ் வி த்ரீ வரக்குள்ள ஹேஸ் ஆர் ஹாவ் ப்ளஸ் பீன் ப்ளஸ் வி த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி மாறுது ஓகேவா ஹி ஹேஸ் ரிட்டன் அ லெட்டர் அப்படின்னு வந்ததுன்னா ஏ லெட்டர் ஹேஸ் பீன் ரிட்டன் பை ஹிம் அப்படின்னு சொல்லி மாறுது நெக்ஸ்ட் வி டூ வேர்ப் வந்திருந்தது அதாவது சிம்பிள் பாஸ்ட் வேர்ப் வந்திருந்தது அப்படின்னா சிம்பிள் பாஸ்ட்டுக்கான அக்சலரிஸ் என்னது பி வேர்ப்ஸ் என்னது வாஸ் இல்லாட்டி வேர் அந்த வாஸ் இல்லாட்டி வேர் போட்டு வி த்ரீ ஆட் பண்ணணும் சரிங்களா ஹீ ரோட் அ லெட்டர் அதுக்கு வந்து எ லெட்டர் வாஸ் ரிட்டன் பை ஹிம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வாஸ் ஆர் வேர் ப்ளஸ் வேர்ப் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி ஃபார்ம் இப்படி வந்தது அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் சேம் வாஸ் ஆர் வேர் ப்ளஸ் பீயிங் ப்ளஸ் வி த்ரீ அப்போ இங்கே எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஹி வாஸ் ரைட்டிங் எ லெட்டர் அப்படின்னா எ லெட்டர் வாஸ் பீயிங் ரிட்டன் பை ஹிம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மாற்றிப்போம் ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஹேட் ப்ளஸ் வி த்ரீ வந்திருந்தது அப்படின்னா ஹேட் கூட நம்ம என்ன பண்ணணும் பீன் அப்படின்றத அடிஷ்னலாக சேர்த்துக்கணும் ஹேட் பீன் ப்ளஸ் வி த்ரீ அப்போது ஹி ஹேட் ரிட்டன் அ லெட்டர் அப்படின்னு சொல்லி வந்ததுன்னா எ லெட்டர் ஹேட் பீன் ரிட்டன் பை ஹிம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வில் ஆர் ஷால் வந்திருந்தது அப்படின்னா வில் ஆர் ஷால் ப்ளஸ் வி ஒன் அதாவது சிம்பிள் ஃப்யூச்சர் ஃபார்ம் வந்திருந்தது அப்படின்னா அதே வில் ஆர் ஷால் ப்ளஸ் பி சேர்த்துக்கணும் வில் வந்தால் வில் பி அப்படின்னு மாற்றிக்கணும் பி ப்ளஸ் வி த்ரீ அப்போ ஹி வில் ரைட் அ லெட்டர் அப்படின்றது என்னவாக மாறும் எ லெட்டர் வில் பி ரிட்டன் பை ஹிம் ஓகே லாஸ
இப்போ நம்ம புக் எக்ஸசைசஸில் இருக்கிற ஒரு ஒரு கொஷினாக பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் த மேனேஜர் அப்பாயிண்டட் மெனி ஆஃபீஸ் அசிஸ்டன்ஸ் இப்போ இதில் கொடுத்துருக்க வேர்பை நம்ம பார்க்கணும் அப்பாயிண்டட் அப்படின்னு சொல்லி வந்திருக்கு ஸோ வி டூ வேர்ப் வி டூ வந்தாலே வாஸ் இல்லாட்டி வேர் ஆட் பண்ணணும் இல்லையா அப்போது மெனி ஆஃபீஸ் அசிஸ்டன்ஸ் வேர் அப்பாயிண்டட் பை த மேனேஜர் செகண்ட் கொஸ்டின் யூ ஆர் மேக்கிங் அ கேக் நவ் அப்போ ஆர் மேக்கிங் அப்படின்னு சொல்லி வந்திருக்கு ஸோ அ கேக் இஸ் பீயிங் மேட் பை யூ நவ் சரியா நெக்ஸ்ட்டு த கிராண்ட் மதர் பெயிண்டட் த போர்ட்ரேட் வேர்ப் வந்து வீ டூவில் வந்திருக்கு பெயிண்டட் அப்படின்னு சொல்லி வந்திருக்கு அப்போது த போர்ட்ரேட் வாஸ் பெயிண்டட் பை த கிராண்ட் மதர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் மாலினி ஹேட் பாட் அ கலர்ஃபுல் ஹேட் ஃபார் ஹர் டாட்டர் ஹேட் பாட் அப்படின்னு வந்திருக்கு வேர்பு ஸோ அ கலர்ஃபுல் ஹேட் ஹேட் பீன் பாட் பை மாலினி ஃபார் ஹர் டாட்டர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் தே ஹாவ் ஆஸ்க் மீ டு பே த ஃபைன் ஸோ ஹாவ் ஆஸ்கடுன்னு வந்திருக்கு ப்ரௌனோன் வந்து இங்கே சேஞ்ச் பண்ணணும் ஸோ ஐ ஹாவ் பீன் ஆஸ்கடு பை தெம் டு பே த ஃபைன் சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் த போலீஸ் வேர் டேக்கிங் த மிலிட்டன்ஸ் டு ப்ரெசன்ட் இதில் வேர்க் பார்த்தோன்னா வேர் டேக்கிங் அப்படின்னு சொல்லி வந்திருக்கு அப்போ பேசிவ் ஃபார்மில் மாற்றக்குள்ள த மிலிட்டன்ஸ் வேர் பீயிங் டேக்கன் பை த போலீஸ் டு ப்ரெசன்ட் செவன்த் கொஸ்டின் ஹிஸ் பிஹேவியர் vexes me verb வந்து பார்த்தீங்கன்னா vexes v1 ஒன் ஃபார்மு ஸோ ஐ ஆம் வெக்ஸ்ட் பை ஹிஸ் பிஹேவியர் மீ வந்து சப்ஜெக்டிவ் பொசிஷனில் வரக்குள்ள ஐ அப்படின்னு சொல்லி மாறும் ஸோ ஐ ஆம் வெக்ஸ்ட் பை ஹிஸ் பிஹேவியர் ரோசி வில் சால்வ் த ப்ராப்ளம் வில் சால்வ்னு வந்திருக்கு வேர்பு ஸோ த ப்ராப்ளம் வில் பி சால்வ்ட் பை ரோசி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் அவர் ஆர்மி ஹாஸ் டிஃபீட்டட் த எனிமி The enemy has been defeated by our army. The salesman answered all the questions patiently. All the questions were answered by the salesman patiently. Okay? So, we are in this video, 10th standard, 1st unit, book back, active and passive voice exercises, page number 14, exercises, page number 14, exercises, page number 14, so, in this video, இதுவே வந்து இன்ட்ராகேட்டிவ் சென்டென்சஸ் அண்ட் இம்பரேட்டிவ் சென்டென்சஸ்க்கு நாம் எப்படி ஆக்டிவ் டு பேசிவ் கன்வெர்ட் பண்ணுறது அதுக்கான புக் எக்ஸசைச